episode of EBSE t e n g h a l Yongo. My name is Megan Bowen. 안녕하세요, 여러분. EBS 이 생활 영어의 선현우입니다. Hello, Megan. Hello and happy Monday. Monday is the best day of the week. Don't you agree? 음, 글쎄요. 사람에 따라 다르겠죠. 월요일이 가장 일주일 중에 최고의 하루인지 여러분 한번 어떻게 생각하시는지 게시판에 알려주시고요. <웃음> On Mondays, people sometimes forget a few things. That's right. You're a bit tired, so maybe you forget something, like charging your phone, for 네, example. 그렇죠. 주말이 끝나면서 <웃음> 새로운 한 주가 시작이 되니까 다양한 것들을 생각해야 되잖아요. 그래서 가끔씩 휴대폰 충전을 깜빡하고 안 하는 경우가 있습니다. 그래서 오늘은 휴대폰 충전을 깜빡하고 안 했을 때 일어나는 일들에 대해서 이야기를 해보면서 그와 관련된 표현들을 다양하게 살펴보겠습니다. 오늘 또 새롭게 한 인물을 소개할 텐데요. 잉글리시 언더고 코너에서 해외 영상을 틀어드리고 있죠. 그런데 오늘은 영국 런던에 살고 있는 벤 씨를 소개하겠습니다. 벤씨 한번 만나볼까요? 네. 네, 벤 씨. 나와 주세요. So normally I like to charge my phone as little as possible because I think it's more efficient that way to let the battery run down to at least 20% before I charge it. And also it can be a bit of a hassle at times. Uh, so typically I charge it once or twice a day. But there are times when I do come out of the house and I haven't charged my phone. In which case then, normally I take my charger with me so I can charge it in the library or in a cafe. But if I'm on the bus and I'm going to meet someone, I'll tell my friend that I am running low on battery (laughs) and I won't be able to answer any of their messages. I forgot to charge my phone 이라는 문장입니다. I forgot to charge my phone 이죠. I forgot 이라는 것은 잊어버렸다 라는 것이고 to는 이제 무엇을 하는 것을 잊어버렸다 라는 말입니다. 그래서 휴대폰을 충전하는 것을 잊어버렸다라는 문장인데요. 잠시 후에 자세히 공부를 하기로 하고 먼저 발음 연습을 메간 선생님과 함께 해보시죠. 메간 선생님. Okay, so let's practice the pronunciation. So repeat after me. I forgot to charge my phone. I forgot to charge my phone. I forgot to charge my phone. 네, 메간 선생님은 이렇게 휴대폰을 깜빡하고 충전 안 하는 경우 자주 있나요? Yes. <웃음> Just yes? How often do you forget to charge your phone? I forget to charge my phone maybe three times a week. <웃음> 일주일에 세번 정도는 휴대폰 충전을 깜빡하고 안 하신다고 하는데 저는 일주일에 한번 정도 그런 일이 really? 있는 것 같습니다. Mm. 이, 이것에 대해서 조금 더 자세히 공부를 해볼 텐데 먼저, shall we go into the scene and listen to the conversation? Yes, let's go into, into the, the scene! scene. Today's key focus is I forgot to charge my phone. 이었습니다. 이 문장이 들어간 대화를 사파로 준비해 보았는데요. 함께 감상하시죠. Let's watch. Bell, what are you looking for? Um, I'm looking for a wall outlet. I forgot to charge my phone last night. Oh, there's one over there. Really? That's great. Let's sit over there. How long does your phone battery last? Only about five hours. You know, if you stopped playing video games so much, it would last longer. 네, 커피숍에서 세라 그리고 빌두 사람이 이야기를 하고 있는데 아마 빌이 휴대폰으로 게임을 많이 하는 것 같습니다. <웃음> That's right. Do you play a lot of games on your phone? I used to when I first bought my smartphone. Mm. 휴대폰으로 게임을 할수 있게 됐을 때는 처음엔 좀 했었는데 mm. I don't play many games anymore. Do you play games on your phone? Mm. I usually don't play games. I usually watch videos or use a lot of SNS sites. Aha, social take media. Take selfies. <웃음> 많이 사용하고 셀카 촬영하고 <웃음> 그리고 비디오를 많이 보는데 저도 비디오를 찍거나 보는 데 많이 사용을 하는데요. 여기에 나오는 빌은 너무 비디오 게임을 많이 해서 휴대폰이 <웃음> 별로 오래 가는 것 같지 않습니다. 그래서 어떤 내용이었는지 저희와 함께 한줄한 한 줄씩 끊어서 보도록 하겠습니다. What is the first line? Okay, so the first line is Bill, what are you looking for? Bill, what are you looking for? 
네, 어렵지 않은 문장이죠. Bill, what are you looking for? Look for라는 것은 look 자체가 보다를 가리키는데 무엇을 위해서 내 눈을 <웃음> 사용하는가? 바로 찾는 거죠. Look for, 누구를 위해서 내 눈을 떠서 보는가입니다. See라고 하면 그냥 들어오는 거죠. 보이는 건데, look, 적극적으로 보는 건데 그래서 look for, 무엇을 찾고 있어요? 라고 하는 거죠. 지금 커피숍에 두 사람이 있는데 이 남성이 이렇게 여기저기를 찾는 거죠. 그랬더니 세라 씨가 What are you looking for? 라고 묻고 있습니다. 그랬더니 What is Bill looking for? So, for the next sentence, he says Um, I'm looking for a wall outlet. I forgot to charge my phone last night. Um, I'm looking for a wall outlet. I forgot to charge my phone last night. 네, 빌이 계속해서 물건을 찾으면서 무언가를 찾으면서 um 하면서 말을 하고 That's 있는 right. 상황이죠. Um, I am looking for a wall outlet 이라고 했어요. Wall outlet? Wall outlet. Well, what is outlet? That's right. Can you shop there? <웃음> <웃음> 물론 영어로 outlet이라고 하면 우리 말로도 outlet이라는 말 자주 쓰이죠. That's right. 외래어로 그런데 쇼핑을 할수 있는 공간을 가리키기도 합니다. 그렇지만 우리가 흔히 말하는 전기 콘센트 어, 영어권 huh? 사람들에게 콘센트라고 하면 huh? 이해를 할지 한번 물어볼까요? Do you know what a consent is? Yes, it means my approval or my agreement to do something. 그렇죠. 일반적으로 영어로 콘센트라고 하면 우리가 쓰는 그 콘센트라는 발음을 쓰면 동의, 합의를 말합니다. 그렇기 때문에 뭐 전기 콘센트, 뭐 electric consent 이렇게 말하면 전혀 이해가 안 되고요. That's right. Wall, I don't consent to electricity. <웃음> wall outlet이라는 표현을 쓰셔야 됩니다. One more time, wall outlet. Okay. Wall outlet. 네, wall의 벽에 주로 있죠. 그것이 right. outlet, 전기가 그 나오는 흘러 나오는 구멍이 뚫려 있다라는 그런 이야기죠. 그래서 wall outlet 통째로 외워두시면 좋겠고요. 그래서 wall outlet을 찾고 있다고 말한 다음에 I forgot to charge my phone last night. 오늘의 이 핵심 문장이죠. 어젯밤에 깜빡하고 휴대폰 충전을 안 했어요라고 이야기를 하고 있어요. That's right. So he forgot to charge his phone. Right. He forgot to charge his phone last night. 네, 무언가를 기기를 충전한다고 할때 charge라고 하는데 right. What else can you charge? You can charge your camera. 카메라 충전할 수 있고요. 또 You can charge your vacuum cleaner. <웃음> 네, 진공 청소기 무선으로 되어 있는 작은 것들도 충전할 수 있죠. 그 이외에도 다양하게 여러분이 충전하는 것들을 뒤에 한번 붙여 보시면 좋을 것 같아요. I forgot to charge my camera. I forgot to charge my watch. I forgot to charge my 뭐뭐뭐 이렇게 이어가시면 될 거예요. My charger. I forgot to charge my charger. <웃음> 네, 충전기를 충전하는 것을 잊어버렸다. 또는 여러분 랩탑 컴퓨터를 많이 쓰신다면 I forgot to charge my laptop computer 또는 laptop이라고 하셔도 좋습니다. That's right. 그래서 last night, 어젯밤이죠. 어젯밤에 충전하는 것을 깜빡했고요. 그랬더니 세라가 도움을 주죠. She finds one. That's right. She found one. So she says, Oh, there's one over there. Oh, there's one over there. Oh까지는 쉽죠. 아, 이렇게 말한 다음에 There is one over there 라고 했습니다. There is one 인데 What one thing are we talking about? We are talking about a wall outlet. <웃음> 그렇습니다. 앞에서 나왔던 말을 영어로는 사실 받아서 오면서 조금씩 바꾸는 그런 경향이 있어요. 특히 뉴스 기사라든지 그런 데서는 더 심하지만 일상 대화에서도 이렇게 똑같은 말을 안 쓰려는 경향이 있습니다. 그래서 우리말로는 콘센트 찾아 어 콘센트 발견했어. 콘센트가 두번 나와도 괜찮지만 right. 영어로는 자주 피해 주죠. There is right. one over there. Over there니까 멀리 있는 거죠. That's right. Over there. 만약에 이쪽이라고 하려면 over here. Over here인데 그럴 때에는 이두 사람이 함께 있는 것이 아니라 right. 멀리 떨어져 있을 때내쪽 over here. That's right. 그리고 or 그, over here. Over here. 반대쪽도 될수 있습니다. 그리고 함께 있는데 멀리 있는 걸 가리킬 때 over there 이겠죠. Right. 그래서 커피숍에서 이 콘센트를 찾는 상황을 한번 생각해 보시고요. 하나가 보이는 거죠. 그리고 하나만 있다는 것은 아닙니다. 그냥 저기 하나 쓸수 있는 게 있다라고 하니까 빌이 뭐라고 대답을 하고 있죠? So Bill says, "Really? That's great. Let's sit over there." Really? 네. That's great. Let's sit over there. Really라는 것은 정말요? 뭐 그래요라는 말이죠. 음. 그래서 정말로 그러냐라고 뭐 의심하는 것은 아니고 Really? 아 그래요? 정말요? Right. That's great. 잘 됐네요. 아, 좋아요. Let's sit over there. 그쪽에 가서 앉죠? 라고 이야기를 하고 있습니다. That's 그쪽에 right. 가서 무엇을 하는 거죠? He They wants sit to there. sit over there so he can charge his phone. 네. 그 전화기를 충전할 수 있도록 그쪽에 앉는 겁니다. 그랬더니 다음에 어떤 문장이 나오나요? Okay, so the next one, she asks him, How long does your phone battery last? 
How long does your phone battery last? How long이란 것은 이제 얼마나 길다라는 how long? 거죠. 네, how, how long? long is your hair? 네, 머리가 얼마나 깁니까? <웃음> how long is 뭐뭐뭐 뭐 방학이 얼마나 긴지? How long is your vacation? 또는 right. 휴가도 될수 있겠고 또는 How long is your semester? 학기가 뭐몇 주인지 몇 달인지 물어볼 수도 있겠고요. That's right. 여기서는 How long does 뭐 하느냐고 물어보고 있습니다. Does right. your phone battery? 우리가 흔히 배터리라고 하거나 뭐, right. 뭐 충전지, 건전지라고 하는 것을 battery라고 발음하는데 right. 어떤 국가에서는 battery라고 발음하는 경우도 있어요. That's right. Sometimes battery, 또는, battery. 네, battery 또는 여기서 battery. battery라고. D, like a D sound, battery. 네, instead 그렇죠. of battery, 네. battery. T도 괜찮고 D도 괜찮고 battery도 괜찮습니다. So battery lasts라고 하고 있어요. 얼마나 가느냐라는 말인데 그래서 Last? 휴대폰. 지난번 <웃음> 휴대폰 배터리, 배터리가 마지막 뭐 지난번 이것은 아니고 이 last가 동사입니다. last는 뭐 이어지다, 지속되다란 말이죠. So right. what kind of situations can we use last in? Well, if you have to hold your arms out like this, mm-hmm. I can say how long can you last? Your strength, how long can you last? <웃음> 이 정도면 한 시간 정도 들고 있을 수 있지 않을까요? Really? 아니요. 한 I'm 5분. two days. <웃음> 이틀이요? 네, 이렇게 손을 뭐 들고 버티는 거 또는 <웃음> 여러분 그 턱걸이를 하거나 매달리기 같은 거할때 오래 못 매달렸다, 오래 못 버텼다라고 할때 I did not last long 이렇게 말할 수 있는데 right. last라는 것은 오래 가는 것을 말합니다. 그래서 여기서는 한번 충전했을 때 얼마나 오래 쓸수 있느냐라는 거죠. That's right. 네, 그래서 빌이 뭐라고 대답을 하죠? He says only about five hours. Only about five hours. 배터리가 다섯 시간밖에 안 간다고 이야기를 하는데 only five hours라고 하면 다섯 시간 바뀌고 그런데 정확하게 다섯 시간이 정해져 있는 건 아니죠. 그래서 only about five hours라고 했습니다. Can you maybe say this in a full sentence? Only about five hours and last. Yes. You can say my phone battery lasts only about five hours. 그렇습니다. My phone battery lasts only about five hours. My phone battery가 주어가 되겠고 lasts 이제 지속된다. Only about five hours라고 말하시면 좋겠고요. 여기서는 그런 말 굳이 다 반복해서 하지 않고 그냥 only about five hours 다섯 시간 정도요라고 말하고 있죠. 그랬더니 세라가 <웃음> 그 이유를 생각해서 지금 이야기를 하고 있습니다. What is the reason that she thinks um, is for the lack of battery life? She thinks it's because he plays too much video games. So, her response was, you know, if you stopped playing video games so much, it would last longer. 네. You know, if you stopped playing video games so much, it would last longer. 방금 전에 읽어 주실 때 you know라는 것이 사실 아시다시피라는 말이 될 수도 있고 겠 right. 있잖아요. 뭐 그러니까요 you know. 되는데 이 어조가 굉장히 중요합니다. <웃음> You know, 이렇게 말하면 어떤 정보를 줄 때, right. information, like, you know, news, you know. 이런 것도 될 수도 있겠고, 또는 알잖아요 할 때는 방금처럼, you know. You know. 그런데 여기에서는 you know라고 you 말하는 know. 것은 usually people say 네. that if they're going to say something that you should do different. You know, maybe you shouldn't have that ice cream because maybe you will gain weight. 그렇죠. You know, <웃음> you should stop playing video games. <웃음> 네, 조언을 해줄 때 또는 충고를 할때 you know, 그러니까 있잖아 라고 말 꺼낼 때이 어조 한번 기억해 두셨다가 한번 따라해 보셔도 좋을 것 같습니다. 그러니까 if you stopped playing video games so much 어, 당신이 즉 빌씨가 비디오 게임을 그렇게 많이 안 한다면 어, 배터리가 더 오래 갈 거라고 이야기를 하면서 It would last longer 라고 하고 있습니다 mm-hmm. 비디오 게임을 많이 하는 건 하는 건데 If you stop 이라고 하지 않고 stopped 라고 하는 이유가 있어요 That's right So you have to say stopped because it hasn't happened 네. You're saying if you would stop <웃음> or if you stopped 그렇죠. Stopped라는 것은 사실 그럴 가능성이 조금 더 희박한 경우에 이렇게 쓸수 있습니다. 뭐, 가, 뭐 게, 게임을 그만할 수도 있겠고 아니면 계속할 수도 있겠지만 아마 계속하겠지만 만약 right. 이제 그만한다면 그렇게 많이 하지 않는다면 오래 갈 텐데요 라고 가정을 하고 있는 상황인 mm-hmm. 거죠. 네, 이렇게 대화를 살펴보았는데 오늘 대화 속에서 기억해야 할 문장 여러분 찾으셨나요? What was today's focus? So, as we know, today's focus is I forgot to charge my phone last night. I forgot to charge my phone. 이것이 오늘의 포커스였고 여기 본문에서는 last, last night까지 night. 붙어서 어젯밤에 충전하는 것을 깜빡했습니다. 라고 쓰였습니다. 자, 그러면 오늘 대화에 나왔던 표현들을 다시 한번 볼수 있는 zoom in 코너인데요. Let's zoom in. 
네, 오늘 주민 코너에서는요. 세 가지 표현을 다시 한번 보도록 하겠습니다. 첫 번째로 살펴볼 표현은 바로 wall outlet입니다. 벽 그리고 outlet. outlet은 밖으로 내보내는 것을 말하는데 벽을 통해서 전기가 나오는 거죠. 사실 어, 전선들이 건물 안에 있을 텐데 wall outlet을 통해서 나오는 겁니다. 그리고 아울렛은 쇼핑몰을 뜻할 수도 있다는 라거 알아두시면 좋겠고요. 콘센트라고 하면 영어권 사람들은 이해를 못하고 그냥 동의라든지 합의를 뜻할 수도 있습니다. 다음 표현은 바로 charge인데요. charge는 충전하다가 됩니다. 가끔씩은 다시 한번 충전하다는 뜻으로 앞에 re를 써서 recharge라고 하는 사람도 있습니다. 똑같은 표현이 되고요. charge는 마찬가지로 동사로 쓰였을 때 누군가에게 돈을 요구하다라는 뜻이 될 수도 있습니다. 그래서 charge 누구누구 얼마라고 하면 얼마를 네, 청구했다가 됩니다. 그리고 마지막으로 살펴볼 표현은 last인데요. last라는 것이 이 마지막으로 또는 뭐 마지막이라는 말도 될 수도 있겠고 last night 하면 지난 밤 어젯밤이 될수 있겠지만 동사로 쓰였을 때에는 지속되다 뭐 버텨지다 뭐 이런 뜻이 들어가 있습니다. 이렇게 세 가지 표현 기억해 두시면 좋겠습니다. So Megan. Yes. It's time to look at the conversation, the dialogue once again, but through your marvelous acting. Marvelous right. acting? No. <웃음> 네, 메간 선생님의 <웃음> 탁월한 연기를 통해서 이 대화를 다시 한번 감상하실 시간인데요. Are we ready? Never ready to watch it, but let's watch. 